feel pretty stupid when they find out. Мы получаем сообщение от 3,4 миллионов человек в Твиттере. Пожалуйста, пожалуйста, не позвольте Дэрил умереть. Моя жена и дочь этого не переживут. И такие сообщения свидетельствуют о том, как ваш персонаж эволюционировал от совершенно неловкого персонажа в начале до фактически самого популярного сейчас. Ну, я бы не сказал, что он такой уж был неловким. Ну, вначале вы так себя сильно не проявляли. Но почему Дэрил никогда не был последним человеком в группе? Ему повезло попасть в хорошее окружение. Но прежде всего, все благодаря отличному сценарию, который мы получили изначально. Это не кино, где вы знаете, как развитие персонажа начнется и как оно закончится. Эта история тянется годами. И ты должен как-то понимать, улавливать в каждом сезоне особенные вещи. И мне кажется, это самое сложное в моей роли. Крэк, я должен тебя спросить, что касается зомби-апокалипсиса как жанра. Как вы определяете, где есть предел этому всему? Огромное количество фильмов сейчас выходит на эту тематику. И как вы считаете, почему этот жанр до сих пор так находит отклик у аудитории? Я думаю, во многом это заложено в наших инстинктах, в наших страхах перед неизвестным. Что люди боятся больше всего? Я, например, большой фан всего касающегося зомби. Лично у меня это все началось с ночи живых мертвецов. Что делает ходячие мертвецы отличного от всего, что сейчас есть на рынке? Это очень сильный подбор актеров. Эти люди уже 7 лет работают бок о бок. Они уже в чем-то не могут идентифицировать себя от своих персонажей. Вы любите Дэрила, вы любите Кэрол, вы любите Рика, и вы идентифицируете их уже с этими персонажами. Кроме того, борьба постоянно вынуждает искать новых людей. Как уже сказал Норман, мы 99 эпизодов уже знаем этих персонажей, как они развивали, и это вполне точно резонирует с настроениями аудитории. Я делаю основные спецэффекты для шоу все эти годы, и я люблю запекшуюся кровь, я люблю ощущение приключения в каждом эпизоде. Каждый эпизод особенный и уникальный в каком-то смысле. Вы известный как в большей степени специалист по эффектам для шоу, для кино. Как у вас это происходит, когда вы получаете новый какой-то сценарий, и у вас бывает такое, что вы удивляетесь тому, что от вас требуют создатели в я уверен, что Грег и его команда постоянно удивляет каким-то ужасным, отвратительным на вид гримом. И за все семь лет я каждый раз удивляюсь его таланту. Мы с Кастом вообще пытаемся как-то держаться подальше от его творений, скажем так. Но ему удается всегда находить какие-то особенные пути, увеличивать число зомби, например. И каждый раз повышается уровень мастерства Грега. Очень много спекуляций ходило вокруг первого серии этого сезона по поводу количества насилия, которого считается, что было слишком много. Это жесткая история. В само время в шоу требует насилия. Жестокость часть этой истории. История не несет целью нанести вред своим зрителям, им переживаниям за главных персонажей. Мы обязаны были в первой половине сезона показать именно такие темные глубокие места, которых вы не видели. Мы должны были увидеть Дэрила разбитого, увидеть Рика поломанного морально. Вы должны были увидеть героев, которые которые приблизились к земле. Конечно же, это был очень некомфортный и для нас сценарий, но во второй половине сезона мы попытались наверстать то, что потеряли в первой. Мы видим восстановление группы, мы видим Дэрила, который сбежал из святилища, а Рик решает драться. Вот и все, что было в первой половине сезона, мы направим для объединения всех групп из разных мест. Чтобы аудитория сказала, вау, это Дэрил, и он снова, мы его любим, а вот и Рик, они снова крутые, они снова вместе. Вторая половина сезона это действительно посвящение Майклу Кудлицу и Стивену Яну, таким любимым персонажам, которые были вынуждены уйти в начале. Что касается нас, для нас это очень интересный эксперимент. Мы работали 7 лет со Стивеном и 5 лет с Майклом, а сейчас их нету, и даже я чувствую свою ответственность за них, потому что вина за их смерть лежит и на мне. Однажды вечером я позвонил Мелисе Макбрайт, к 
Кэрол. Просто сказать привет. И она первое, что спросила, что случилось? Я говорю, да, не беспокойся, все нормально. Да, такое бывает, он звонит, и мы уже боимся. Все чаще и чаще и больше ходят слухов по поводу восьмого сезона. Ходят слухи, что шоу может продлиться и 12 сезонов, потому что комикс далеко ушел от нынешнего повествования. И сколько же людей вы тогда еще убьете? Но это очень сложная история, и очень трудно предсказать, что будет дальше, даже мне. История движется вперед, она не видит пока окончания, и мы имеем много материала для работы. У нас много отличных актеров, и половина из них, кстати, отсюда, из Британии. У нас есть и один немец, и он, к счастью, не из Британии. Лейни, Энди и Том Пейн, они отсюда. И половина аудитории даже не знает, что они британцы до тех пор, пока не узнают об этом за кадром. Они все пытаются делать южноамериканский акцент, причем даже когда мы не снимаем. С апреля по ноябрь, пока мы снимаем сезон, они никогда не переходят на свой родной диалект. Бла-бла-бла, спасибо, что были с нами. Увидимся снова.